Всем привет! Хотите совместить приятное с полезным, а одновременно смотреть кино и изучать историю моды? Это возможно, если правильно выбирать фильмы. Сегодня я расскажу вам про 5 фильмов о большой любви, которые еще и научат вас истории моды. Добро пожаловать на канал Restyle Studio. Сегодня с вами Настя, я стилист, студент магистратуры по истории и теории моды. Подписывайтесь на наш аккаунт, тут про стиль моду и профессию стилиста. Вы же знаете про такой навык, как насмотренность. Это наш визуальный опыт. По по сути, это и есть наш вкус. Да, это не какой-то врожденный редкий навык, это тренируемый навык. Поэтому смотреть интересное кино про любовь, изучать историю моды и прокачивать свой стиль одновременно абсолютно возможно. Поэтому давайте скорее переходить к фильмам, которые вам в этом помогут. Первый фильм один из моих любимчиков. Он называется «Мы верим в любовь». Я постараюсь без спойлеров, но вообще он основан на реальных событиях, поэтому, может быть, вы сталкивались даже с этой историей. Вообще, этот фильм критикует за режиссерскую работу, это фильм Мадонны, но, окей, возможно, есть какие-то нюансы, но мне этот фильм нравится, и в нашем контексте он очень подходит. В фильме параллельно развиваются две сюжетные линии. Одна сюжетная линия посвящена а, сотруднице аукционного дома, которая продает перчатки герцогине Винзорской а, Уоллис Симпсон, и вторая посвящена самой Уоллис Симпсон, это та женщина, ради которой принц Эдуард отрекся от престола. В то время как Эдуард восходит на трон, общественность шокирована подробностями романа, который грозит уничтожить монархию. Недавно коронованный король намеревается жениться на простой женщине, американке миссис Уоллес Симпсон. Его решение вызвало конституционный кризис. Перед ним стоял выбор – престол или брак с Уоллес Симпсон. И он выбрал любовь. А отречься пришлось, потому что, во-первых, Уоллес была американкой. Она была без какого-то особого происхождения. Ей было почти 40 на момент свадьбы, а еще она была в разводе. И, упс, проблема, она была второй раз замужем, и именно муж при ввел ее в общество, где она познакомилась с Эдуардом Восьмым. Надеюсь, ты не будешь против, если я потанцую с королем. Дорогая, я расстроюсь, если не потанцуешь. И для того, чтобы выйти замуж за Эдуарда, ей нужно было развестись еще раз. Можно было бы подумать, что свадьбы и отречения сделали их жизнь какой-то беззаботной, спокойной. Но на самом деле нет, конечно, у этого решения была своя цена, и они проживали и кризисы в отношениях из-за этого. Американская пресса разрушила жизнь двоих людей и продолжает делать это дальше. Конечно же, это подавляет наш дух. Но, тем не менее, они смогли сохранить свою любовь на очень долгие годы и прожили вместе до старости. Ну и теперь самое интересное для нас о моде. Олис Симпсон была заядлой модницей иконой стиля того времени. Она носила наряды от Баленсиага, Живанши, Скиапарелли. В фильме нарядам, конечно, уделяется поэтому особое внимание. Действие начинает разворачиваться в 30-х годах, но мы увидим раз годы жизни а, Оли Симпсон и а, свой а, такой неповторимый стиль, который сделал ее иконы стиля, она нашла а, ну я здесь сложно сказать благодаря, но как бы в противовес критике, которая о ней была. Критики, конечно, было очень много. Ее происхождение, ее возраст, то, как к ней относился Эдуард, ну, отречение, естественно. Журналисты того времени нарекали ее некрасивой, кослявой. И, видя всю эту критику, она решила создать себе такой стиль, который в первую очередь будет ее характеризовать и демонстрировать. Привлекательная. Дорогая, это вежливый способ способ сказать женщине, что лучше она не станет. Я только могла одеваться красивее остальных. Олис выбирала очень элегантные наряды, она не следовала трендам, она следовала своему стилю. Например, она очень любила платья, которые как будто бы даже возвращали к корсетным формам, хотя в моде могли быть ко прямые костюмы в стиле Коко Шанель, которые она игнорировала и носила что-то более женственное и более элегантное. Даже платье с Амаром, то самое, от Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали, не выглядело на ней как-то вычурно, как будто бы оно было создано для того, чтобы она его демонстрировала. Вообще, со Скиапарелли у нее была какая-то особая связь, она очень любила этого дизайнера, она очень любила этот бренд. Это даже обыгрывается в фильме. Там есть кадр, где прием, и она сидит рядом с Эдуардом, и как бы люди подразумевают, что у них что-то может быть, но еще никто точно не уверен. И в какой-то момент она так небрежно ему говорит, милый, ты что такой неловкий, ты наступил на мое платье, а оно же от Скиапарелли. И да, это тот момент, когда все понимают, что у них определенно точно роман, потому что так отчитывать короля может только его любимая женщина. 
Боже, Дэвид, посмотри, что ты натворил. Ты порвал мое платье. Мне очень жаль. Ну, оно было адски Апарелли. Эдуард понимал, что он усложнил жизнь Уоллис Симпсон. Из-за этого на нее обрушилось просто, обрушился просто шквал критики, недовольства, ненависти. Скандальный роман короля Эдуарда. Где ваш муж, миссис Симпсон? Он работает. И он пытался компенсировать это, покупая ей огромное количество а, ювелирных украшений. Самое известное из них – это браслет с крестиками от Кортье. На какое-то значимое для их пары событие Эдуард дарил Оле с, а, каждый раз новый крестик. Они были разных цветов, из разных камней. К концу жизни, да уже к середине жизни, у Олис накопилось огромное количество их совместной жизни. У Олис накопилось огромное количество этих а, крестиков на браслете. Открой. Сегодня не мой день рождения. Прямо как Форт Нокс. Но на самом деле это было самое скромное украшение, которое подарил ей Эдуард. Он дарил ей невероятные колье, тиары, кольца, браслеты, серьги с гигантскими, просто баснословными камнями. И к концу жизни Оли стала обладательницей коллекции из более чем тысячи ювелирных изделий. Свадебное платье Оли Симпсон тоже было необычным. Она не стала выходить замуж в каком-то пышном белом платье. Она выбрала э, лаконичное, элегантное платье в ее стиле, которое хорошо подчеркивало фигуру, и э, выбрала его в светло-голубом оттенке. После свадьбы это платье Оли Симпсон самостоятельно передала музею Метрополитен, где оно находится до сих пор. Может быть, вы его уже видели, или если вы его увидите, оно будет светло-кремового цвета. И здесь многие склонны полагать, что это какие-то нюансы плохого качества фотографий тех годов, где Оли Симпсон выходит замуж. Но на самом деле не нет, это вопрос окраски платья, она просто выцвела за эти годы. Идем дальше, следующий фильм, это работа без авторства. Этот фильм длинный, почти три часа, но я вам обещаю, это три часа удовольствия, я обожаю этот фильм, пересматривала его несколько раз. И там действие происходит в Германии, причем оно разворачивается в разных десятилетиях, и мы видим типичные костюмы тех десятилетий. И если до этого мы говорили про Оли Симпсон с нарядами вот Дживанши, Баленсиага и так далее, здесь конечно же, наряды будут уже простыми. Но это тоже интересно для изучения и для того, чтобы посмотреть, как развивалась мода в разных десятилетиях. Прототипом главного героя стал художник Герхард Рихтер. Там героя зовут по-другому, его зовут Курт. И его не стали называть так же, потому что сам Рихтер говорит, что его история передана очень вольно и очень неточно. Но нас в первую очередь интересует не э, историческая точность биографии Рихтера, а нас интересует точность костюмов. А с ними все в порядке, они исторически точны. Итак, молодой художник Курт живет в Восточной Германии. А когда он поступает учиться в Академии, он знакомится там со своей будущей женой, которая учится на дизайнера одежды. И там очень красивая и очень непростая порой история любви. По сути, фильм повествует о развитии Курта как художника, когда он из Восточной Германии переезжает в Западную Германию, а там вовсю развивается современное искусство, как он пытается встроиться, найти себя. Здесь больше никто не рисует. Людям нужно что-то новое. Идея. Как я уже сказала, здесь не будет такой пышности нарядов, здесь не будет такого огромного количества нарядов, потому что это было бы просто а, нечестно с исторической точки зрения, потому что в это время, в этом регионе и эти слои населения не потребляли такого огромного количества одежды, как потребляем мы, либо какое количество одежды могло быть у королевских особ и к ним приближенных людей. Но фильм очень интересный, там прекрасная история любви и, конечно, прекрасный костюм. Очень рекомендую к просмотру, а мы двигаемся дальше. Этот фильм вы наверняка смотрели, но не добавить в подборку его было бы вообще несправедливо. Великий Гэтсби. Очень спорная история любви, но зато великолепно красивые костюмы 20-х годов. 
Возможно, после этого видео вам его захочется пересмотреть, чтобы обратить внимание именно на прекрасные декорации в стиле арт-деко и великолепные наряды, созданные Мючи Прадо и ее командой. И, кстати, этот фильм получил два Оскара именно за наряды и за декорации. Костюмы создавались на основе архивных коллекций Прада и Миу Миу. Но а, надо понимать, что это не на 100% точные костюмы того времени. Это стилизация. Да, они брали действительно журналы 20-х годов, они делали очень похожие силуэты. Но задача костюмеров, часто которые работают на таких фильмах, это сделать адаптированную картинку, которая будет комфортна для глаза зрителя. Кстати, в тему макротренда Old Money. В Великом Гэтсбе это очень классно показано, и по сути это и есть роман о столкновении Young Money и Old Money. Мы не равны. Вот я, они, она. Вы нам не ровны. Видите ли, мы по рождению другие. Это у нас крови. Это происходит даже на уровне костюмов, это происходит в фильме, но даже а, сам Фиджеральд в своем романе уже показывает, как за счет одежды мы можем различать этих людей, как за счет одежды они друг к другу относятся. Я хотела вам зачитать несколько строчек из романа, в которых мы это можем увидеть. Выяснилось, что он учился в Оксфорде, услужливо подсказала Джордан. В Оксфорде черта с два, он передернул плечами. Человек, который ходит в розовом костюме, и тем не менее... Оксфорд, который в штате Нью-Мексико, пренебрежительно фыркнул Том. Ну, то есть Гэтсби – это ну, вариш, который заработал очень много денег, и а, при этом все равно есть вот это old money общество, в которое он не вхож просто по факту его происхождения. И светское общество не относится к нему как к своему, хотя у него даже больше денег, чем у них. Специальный человек покупает мне одежду в Англии. Я в жизни такого не видела. Это тебя. Он шлет новую коллекцию к началу каждого сезона. Поэтому изучаем стиль Old Money и моду 20-х годов. Кстати, я хотела вам сказать, есть еще экранизация, по-моему, 1974 года, и в ней тоже очень классные костюмы, там не такой размах, как в новом фильме, но зато костюмы более именно с исторической точки зрения подобраны именно более точно. Поэтому, если вы уже смотрели новую версию, можете посмотреть старую, расскажите потом обязательно, как вам. Четвертый фильм просто прекрасен, и если вы еще не смотрели, обязательно сделайте это в ближайшее время, я гарантирую, он поднимет вам настроение. Он называется «Век Долин. И с главной героиней в исполнении Блейк Клавли происходит очень странная история. С ней происходит событие, после которого она перестает э, стареть. А родилась она в начале 20 века. И мы видим ее костюмы, как они меняются. 20-е, 40-е, 60-е, 70-е годы. И мы видим вот эту вот динамику изменения моды за 20 век. И все это еще вписано в очень красивый сюжет с очень красивой историей любви. Вообще костюмы в в образе Века Долин очень интересный с точки зрения, ну, если смотреть вот как стилист, потому что она попадает в разные десятилетия, и в этих разных десятилетиях она выглядит вроде бы соответственно десятилетию, но так как Адалин намного старше всех этих людей на самом деле, она должна выглядеть немного старомодно, что относит ее к ее как бы вот происхождению в начале века. А вот эта старомодность достигалась за счет того, что да, она может быть в 70-х или даже в наше время, а вообще действие происходит в наше время, но при этом у нее всегда есть какие-то ретро-элементы. То цвет, то принт, то какой-то аксессуар, то силуэт, какие-то детали кроя. И мы всегда видим в ней такую небольшую нотку старомодности. Команда по костюмам не только разрабатывала и шила подходящие наряды. Они искали их по всей стране, в винтажках, в комиссионках, для того, чтобы создать нужный эффект. Я читала интервью с Блейк Лавли, где она говорит, что на подбор костюмов фильма ушло времени чуть ли не больше, чем на съемку этого фильма. По словам костюмера, на то, чтобы а, показать некоторые наряды, уходило просто несколько секунд. То есть мы видим Адалин буквально несколько секунд в каком-то одном костюме, но зритель должен считать, какое это время. И как бы считать это буквально за несколько секунд. Это большая задача для костюмера, с которой, мне кажется, в этом фильме отлично справились. Нарядные платья для фильма подготовил бренд Gucci. Там было такое золотое платье, в котором Адалин появляется в конце фильма, когда она понимает 
понимает, что она наконец-то начала стареть. И там еще было красное платье, оно тоже от бренда Gucci, но они его шили по эскизам 30-х годов. И последний фильм, стиль которого мы обсудим, это Кэрол. Главная героиня в исполнении Кейт Бланшет предстает перед нами в первых кадрах в великолепной шубе. Мы сразу понимаем, что эта женщина достаточно обеспеченная, плюс у нее сумочка из страуса, украшения. Это самый конец 40-х годов, мы по сути видим моду конца 40-х и начала 50-х. Для создания образа Кэрол костюмер брала а, издание Vogue за 40-е и 50-е годы, отбирала иллюстрации, и по ним делались эскизы, и по ним уже шились наряды. Считается, что пользовались эскизами Хэтти Карнеги, это американский дизайнер, которая была активна где-то с 30-х по 60-е годы. Также, конечно, одежду искали в винтажках и секонд-хендах. У Кэрол невероятно красивый образ, мы видим эти великолепные шубы, костюмы двойки, шляпки, перчатки, сумочки, украшения, ювелирные в большом количестве. Все это выглядит невероятно красиво. И на самом деле эти образы так адаптированы под глаз современного зрителя, что в некоторых мы могли бы представить себя, как будто бы мы выходим в сегодняшний день на улицу. Ну, например, там был образ с бордовым пальто, перчатками и шляпкой в тон, который бы сегодня выглядел вполне трендово. Красный цвет, мех, украшения. Это еще и про характер героини. Такой достаточно строгий, но при этом немного хищный. Девушку, в которую она влюбляется, играет Руни Мара. И она как бы ее антипод. Она достаточно молодая, она не богатая. И образы Руни Мары совсем иные. Они не яркие, без особых украшений, но они точно заслуживают внимания, потому что они тоже показывают моду этих годов. И вот как я вам говорила, есть а, разные слои населения, и они показывают разные вариации той моды, которая есть в этом десятилетии. Ну, на самом деле, ее образы тоже очень классные. Как она использует клетку, как она использует аксессуары. У нее это не будут ювелирные украшения, у нее это будет какой-нибудь берет, шарф, перчатки. Это тоже выглядит очень здорово. Но с развитием сюжета ее стиль становится более взрослым, элегантным, уходит какие-то инфантильные детали, что означает взросление и развитие персонажа. Ну что, на сегодня мои рекомендации окончены, я надеюсь, вам это было интересно и полезно, и вы обязательно посмотрите один из этих фильмов. А может быть, у вас есть свои любимые фильмы о любви, которыми вы поделитесь со мной в комментариях. Кстати, как вам вообще эта рубрика, нужно ли ее продолжать и снимать еще такие видео, тоже отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, и до встречи в следующих видео.